。如果你想要吃最鲜嫩、最原汁原味的鱼，就千万别用盐和料酒来腌制了，这个做法是错误的。大家好，我是大叔阿斗，今天花了四十块钱买了两条鲈鱼，用它教您正确的腌鱼方法，这样腌出来的鱼肉质细腻，不腥不柴，吃的就是鱼的本味。我们还用鲈鱼做一道简单又好吃的美食。很多人都没有这样吃过，做法简单，一学就会。做出的鱼肉极其鲜嫩，一点土腥味都没有。只要您吃过一次，就绝对忘不了。这两条鲈鱼，我们首先要处理一下。其实鲈鱼的鱼肉腥味是很淡的，腥味主要来源于表皮的粘液。今天给您介绍两种去腥方法。第一种，直接用刀刮去粘液，这是我们酒店最常用的方法。我们先把刀直立起来，就这样来回刮。直到把整个鲈鱼都刮一遍，我们不难看出刮下来的粘液非常的多，而且又黑又腥。不一会儿，我们就刮完了。这种方法的缺点是具有一定的危险性，而且鱼头这一块很难处理干净。下面介绍第二种处理方法，更适合家庭使用。在鲈鱼身上多撒一些面粉，用手搓揉一下，让面粉均匀的包裹住鱼的全身。把鱼翻过来，另外一面我们也同样操作。然后一边搓一边用流水冲洗，这样很快就能清洗干净，还特别的全面。接下来我们打开鱼的肚子，腹腔里面的鱼骨血以及残余的内脏一定要清除干净，否则特别腥。一边用流水冲，一边用手指抠除，清理成这样就可以了。我们把鲈鱼平铺在案板上，用手摸一下，没有一丝滑腻感，就说明处理的很干净了。接着我们用剪刀把鲈鱼所有的鱼鳍全部剪下来，鲈鱼的鱼鳍非常的锋利。扎到嘴巴会特别的疼。下一步，我们先用刀去掉鱼尾，再来一刀去掉鱼头。鱼头和鱼尾可以做成鱼汤，非常的鲜美。接下来，我们把鱼直刀切成鱼块，大约一厘米左右的厚度，和小拇指的粗细差不多。这样的厚度吃起来口感最好。没一会儿，鱼块就全部切好了。像这样一段一段的，看上去就像马蹄铁的形状。这么多鱼块，大约六百克左右。我们把鱼块放入一个大碗里面。下面开始准备腌鱼的材料，准备一块生姜，先改刀切成片，再改刀切成丝，再准备一根小葱，用刀拍几下，把它们切成长一点的葱段。全部切好后，把小葱段和生姜丝放入一个干净的小碗中，接着朝碗里面加入小半勺的白醋，再加入四勺左右的清水。我们用手把葱姜用力抓一抓，挤出里面的葱姜汁，浸泡几分钟就可以得到葱姜水。葱姜水的制作方法有很多。你也可以用料理机加入以上材料，搅打出葱姜水，过滤后使用也非常的方便。我们把混合好的葱姜水倒入鲈鱼块里面，然后用洗净的手把鱼块充分的抓拌均匀。很多朋友平时腌鱼的时候都喜欢加入食盐和料酒，其实想要吃到最鲜嫩多汁的鱼，腌鱼的时候最好别加盐和料酒，我们只需要用葱姜水来腌制就可以了。实际上，使用葱姜水才是最传统的做法。小葱和生姜，它们不仅仅可以去腥增香，而且生姜还是天然的嫩肉剂。用葱姜水腌制出来的鱼，肉质非常的细腻，而且没有一点腥味。如果用盐来腌制的话，腌出来的鱼肉就会肉质发紧，就不如葱姜水来的嫩滑。而料酒是由黄酒和香辛料制作而成，会掩盖住鱼肉本身的鲜美。所以平时我们烹饪一些肉质特别细腻、本身特别鲜美的鱼，都不建议用盐和料酒来进行腌制。抓拌均匀后。我们封上保鲜膜，放入冰箱，给它腌制二十分钟左右的时间。等待的时间，我们准备一下烧鱼的配料，准备几颗去皮的大蒜，用刀拍扁后，改刀切成蒜末。准备一小块去皮的生姜，也改刀切成姜末。再准备几个洗净的小米辣，改刀切成小圈。如果您不喜欢吃辣，可以用不辣的红甜椒代替。准备几根小葱，去掉根部后，把它切成小段。葱白部分和蒜末、姜末、小米辣放在一起，葱绿单独放在一个碟子中备用。接下来准备一个干净的碗，我们调一个秘制的烧鱼料汁，朝碗中加入一点食盐，大约一克；加入一点白糖，大约两克；加入一点胡椒粉，大约一克。接下来加入一勺生抽，大约十克；加入一勺蒸鱼豉油，大约十克；加入一勺香醋，大约十克；加入一勺秘制的辣椒油，大约六克。怕辣的朋友可以不加。加入半勺的蚝油提鲜，大约六克；再加入一勺玉米淀粉。最后加入大半碗的清水，用勺子搅拌均匀后备用。再准备一个小碗，朝碗中打入一个新鲜的鸡蛋，用筷子把鸡蛋液搅散，充分打发均匀后，先放一旁备用。腌鱼的时间到了，我们把鲈鱼块挑出来
，里面的葱姜都弃之不用，抖掉一块身上多余的水分，重新放入一个大盘里面。接下来，我们把鸡蛋液倒入鱼块里面，还是戴上手套，轻轻的把鱼块抓拌均匀，尽量让所有的鲈鱼块都包裹上鸡蛋液，充分抓匀后。我们加入适量的玉米淀粉，再次用手把鱼块充分的抓拌均匀。等到所有的鲈鱼块都裹上一层薄薄的淀粉外衣，最后我们加入一点食用油，第三次抓拌均匀。食用油可以形成油膜，既能锁住鱼块中的水分，还能避免鱼块之间发生粘连。准备一口干净的锅，加入适量的植物油，油热后开中火。我们把鲈鱼块一片一片的平铺在锅里面，把它们慢慢煎熟。鲈鱼块刚下锅时，先不要动它。要略微煎一会儿，先在鱼块的底部煎至定型，然后就可以用勺子轻轻的把鱼块散开。煎的过程中，请您注意火候，不要煎糊了。我们可以不断的改变锅体的位置，让所有的鱼块受热均匀。为了避免鱼块碎掉，我们尽量要减少翻面，最好只翻动一次。等到鱼块的一面煎到金黄焦脆，就可以用筷子把鲈鱼块都翻过来，煎另外一面，一直到把所有的鲈鱼块都煎至两面金黄焦脆。散发出迷人香味，就可以关火了。我们把煎好的鲈鱼块小心的夹出来，放在一个盘子里面备用。其实这个时候的鲈鱼块就已经熟了，完全可以吃了。您可以撒上一点椒盐粉，或者再加一点辣椒粉，直接吃，那味道也是非常的棒。当然了，我们今天的做法肯定不是如此。接下来就用锅里的底油，油热后放入姜末、蒜末、小米辣和葱段，煸炒出香味。炒香后，我们加入一小勺的豆瓣酱。我们要把豆瓣酱炒干、炒香、炒出红油。等豆瓣酱炒香后，我们就可以倒入全部调好的料汁了。下一步，把煎好的鲈鱼块也倒进去，用筷子把它们铺平就可以了。让鲈鱼块都充分的浸泡在汤里面，就可以开大火把汤汁煮沸。中途不要再翻动鱼块了，以免鱼块变散。水开后，我们立刻调成最小火，盖上盖子，继续焖煮三分钟左右的时间。在这个小火慢炖的过程中，鱼肉的脆皮就会吸饱了汤汁。好了，时间到，我们打开盖子，哇，真的是好香！如果您喜欢颜色比较深的鱼块，这个时候就可以补一点老抽了。接下来我们就可以开大火把汤汁收一收了。等汤汁收到一半的时候，就变得非常浓稠，我们就可以加入葱绿部分，煮至断生即可起锅装盘。最后淋上汤汁，一道鲜美可口的秘制烧鲈鱼就做好了。不一样的做法就有不一样的口感。实际上鱼肉是没有多少咸味的，味道都在鱼块的脆皮里面。以及汤汁里面，所以我们吃的时候要蘸着汤汁吃，这样烧出的鲈鱼肉质极其细腻，鲜嫩多汁，外酥里嫩，不腥不柴，而且特别的好吃下饭。汤汁还可以泡米饭，非常的香浓。喜欢吃鲈鱼的朋友，赶紧去试一试吧。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。